Léa c'est d'où est l'héroïne de la bête, nouvelle réalisation de Bertrand Bonello. Une œuvre audacieuse, sombre et envoûtante dans laquelle un grand acteur français devait tourner, avant qu'une tragédie ne vienne remettre en cause le film. Léa Seydoux fait son retour sur le grand écran dans une œuvre fascinante et inquiétante signée Bertrand Bonello, La Bête. Ce long métrage sombre raconte l'histoire de Gabrielle, une jeune femme qui souhaite purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Le cinéaste et elle sont revenus sur le tournage éprouvant d'un film marqué par un terrible drame. Face à Léa Seydoux dans La Bête, George McKay, la révélation de 1917 de Sam Mendes. Toutefois, un autre acteur avait été choisi par Bertrand Bonello pour le premier rôle masculin de son long métrage, Gaspard Huliel. Le réalisateur a évoqué sa mort en revenant sur la préparation de ce dernier film pour Nice Matin, ce projet a été long à écrire, long à monter. Il a ensuite été retardé pour des questions de planning, puis le Covid-19 s'en est mêlé et il y a eu la mort tragique de Gaspard Huliel. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'avais en tête de le faire jouer le rôle principal masculin. Léa Seydoux et Gaspard Huliel avaient le même parcours l'acteur est décédé des suites d'un accident de ski en 2022 à l'âge de 37 ans. Il avait déjà joué dans Saint-Laurent, le biopic de Bertrand Bonello sorti la même année que celui avec Pierre Ninet et dans lequel Léa Seydoux jouait également, incarnant Loulou de la Falaise. En 2022, l'héroïne de la vie d'Adèle était revenue d'ailleurs sur la mort du comédien, pour le journal du dimanche, je devais faire le prochain film de Bertrand Bonello, mais je ne sais pas quand on pourra tourner, car on doit d'abord remplacer Gaspard. Au-delà d'être un partenaire avec qui elle a également joué dans Juste la fin du monde, il était un ami, il faisait partie de ma famille de cinéma. Nos parcours sont parallèles. La star avait rappelé qu'il avait presque le même âge, qu'ils se connaissent depuis leurs 20 ans et qu'il avait eu un enfant quasiment en même temps, Georges pour elle, Orso pour lui. « On aurait dû vieillir ensemble », disait elle. point Georges Mackey a remplacé Gaspard Huliel pour la bête, le réalisateur Bertrand Bonello a donc dû revoir son casting comme il l'explique à Nice matin, la douleur de sa disparition mise à part, je n'ai cependant jamais pensé à ce qu'il aurait pu faire lorsque j'ai découvert Georges Mackey. Un acteur avec qui Léa Seydoux est devenu très complice comme le montre leur alchimie dans le film mais aussi les photos de l'avant-première à Paris dans notre diaporama. La bête, une scène particulièrement difficile à tourner pour Léa c'est deux histoires d'amour intemporel, la bête mêle des scènes romantiques comme horrifiques. L'une d'elles a été particulièrement compliquée à tourner comme l'explique Léa Seydoux, celle de la noyade, c'était difficile, physique. J'ai le vertige, je suis agoraphobe, claustrophobe. J'ai peur d'énormément de choses. Je ne suis pas tout terrain. Visuellement, j'ai flippé. Mais d'un autre côté, la peur est nécessaire. Il faut la transcender, la sublimer. Au moment de tourner cette séquence, j'ai surtout pensé à me mettre au service du film. Comme un bon petit soldat, j'ai pris sur moi. Car oui, je suis, quand même, un bon petit soldat. Il faudra courir dans les salles de cinéma pour découvrir le résultat. »